《还珠格格》里为什么五阿哥是主角而不是三阿哥、四阿哥呢？《还珠格格》是目前最早刻画乾隆后宫宫斗的一部剧，剧里选择了乾隆的五阿哥作为主角，他颇受 father 的喜爱，跟小燕子的爱情更是让童年的我们无比向往。乾隆可是有17个儿子，琼瑶为什么选他做男主，而不是乾隆的其他儿子呢？非常简单，因为永琪是他最有名的一个皇子呀。永琪的母亲地位卑微，也不怎么得宠，《还珠格格》中更是把他直接写死了。但历史上，永琪究竟是怎么从众阿哥中脱颖而出，成为乾隆最有名的儿子的？按照历代皇家子嗣来看，一个孩子如果特别招人喜欢，要么是母族强大，要么是本身能力强，又或者是会为人处事。永琪除了母族不行，其他两样全都占了。爱新觉罗永琪生于公元1741年，他出生那年 ，mother 二十七岁大龄。那一年乾隆已经有过六个孩子了，和永琪同龄的有三哥和四哥。他出生的时候没有得到乾隆多大的关注，因为永琪的生母也不怎么受宠。一提到于妃，大家最熟悉的肯定是《如懿传》里那个和如懿姐妹情深的海南，多年处在贵人的位分上，生了永琪后才封为于嫔，不像令妃连连晋升，也每年都在生娃。于妃一生就只养育了永琪一个娃，最高位也只到了妃位，一待就是四十七年，甚至直到去世，位分都没有再变动过。这足以说明永琪的生母极其不得宠。永琪在母亲不得宠的情况下，通过自身的后天努力，慢慢赢得了乾隆的认可和肯定。永琪在历史上是个能文能武的奇才，还会三种语言，按现在的话来说是个语言能手，适合当个外交官啦、翻译官啦。除了语言天赋之外，永琪还会书法，并且造诣很高。他有焦铜圣稿流逝，看样子是更适合搞艺术创作。在众多皇子只会死读书的情况下，永琪理所应当的成为了众多皇子中的佼佼者。能文能武的娃谁不爱呢？乾隆更是十分满意这个初中的儿子。此外，还发生了一件事，让乾隆觉得永琪更为可贵。乾隆二十八年时，圆明园九州青宴殿内，乾隆被大火围困，当时所有人都不知所措。永琪闻讯而来，立马冲入火中把乾隆背了出来。此事过后，乾隆对永琪的。认可度大大提升，更是亲封他为和硕荣亲王，这待遇可不是一般皇子能比的。但如此出众的皇子，怎么能在二十五岁就突然去世了呢？不是小燕子，也不是胡云角，为永琪殉情的其实是他。在《如懿传》中，永琪是被侍妾胡云角蓄意给害死的。胡适为了报杀母之仇，被令妃利用，潜伏在永琪身边，最后弄伤了永琪的身体，害死了他，还把这件事儿嫁祸给了如懿。我们的童年印象中，蛙哥永琪和小燕子远走高飞，去过神仙日子了。而真实的历史，其实是因为得怪病而死，这种病叫复古疽，相当于现在西医学的化脓性骨髓炎。永琪得这怪病，有可能是因为他常年外出骑射，并就地露宿，古代条件艰苦，腿部得不到保暖，再加上湿寒入侵，不能及时洗热水澡，这才慢慢累积成重病。也有可能是骑射之后一出汗而洗冷水澡会被风吹的寒湿侵体。其实这几种情况单独看都不像能让人死翘翘的，毕竟永琪可是乾隆的当红皇子呀。而且有传言，乾隆要传位给永琪，让人红了眼。别有巨星的人就找了个不让人发现的手段，暗害了永琪。这种事情史书是不可能记载的。那我们再来看看，是否真有人为永琪殉情呢？《如懿传》中，永琪死后是哥哥胡适为永琪殉情而死，而历史上确实有个胡适，也是永琪的侍妾，但他却没有为永琪殉情。胡适生了三个孩子，不过其中一个儿子刚出生就夭折了，只剩下两个女儿，最后只有一个女儿活下来，被封为了县郡。但嫁到蒙古不久后就死了。永琪还有另外一个侍妾，历史上这位侍妾的信息很少很少，连真实名字都没有记载，只是被称作如哥哥。因为没有为永琪生儿育女，所以没有进入家谱。这位侍妾在永琪死后不久也死了，而且很有可能是为其殉情。首先，如格格和永琪的死亡时间间隔不久，好好的一个人怎么会突然去世呢？如格格的棺材是和永琪放在一起的。据资料记载，内务府向乾隆请示过，是否提高如格格的身份。乾隆吩咐按阿哥使女待遇办理，并随着永琪一起安放。没有生育也不得宠的如格格，怎么会有这样的待遇呢？那应该就是殉葬了。殉葬的女眷一般都会得到厚葬，而且还会给死者家人厚待。乾隆如此重视永琪的葬礼，还厚待了殉葬人员。他曾经真的把五阿哥当成内定的继承人了吗？你好奇不？
。永吉，你造吗？你的坟墓二百一十七年后被夷为平地，改成了水库。是的，是的，乾隆朝有一处非常出名的王爷坟，这个坟墓里不仅有永吉，还有他的大哥永皇和三哥永璋。原本三个皇子同葬一墓是非常罕见的，可这座坟墓的结局更奇葩。一九五八年，当地决定在这儿修建密云水库，硬是把这座出名的王爷坟给夷为平地了。永吉真的会说双 Q。其实小五真的挺惨一皇子，死后惨，死前也挺惨。历史上永琪这么受乾隆的喜爱，怎么没被立为太子呢？那就要看看乾隆这个小心眼的爹的所作所为啦。按照清朝皇家的规矩，如果是要把皇子立为预备储君人选，就不会让他去给别人穿孝衣祭拜，因为除了自己的父母和直系亲属外，是不需要给别人披麻戴孝的。而乾隆却让永琪去给吕亲王穿孝，未来要当皇帝的人怎么可能给自己的臣子穿孝衣呢？乾隆三十一年二月初三，历史记载这一天，永琪病入膏肓，乾隆才来看望儿子。如果是未来的继承者，乾隆怎么着也得天天来查看病情，安排医术最高明的太医治疗，也不至于让骨髓炎夺了永琪的性命。乾隆封永琪为和硕荣亲王，这是乾隆在众阿哥中封的第一位亲王，是无比的荣耀。但这亲王其实是为了安慰生病的永琪，给永琪冲洗才封的。人都要死了，肯定是好事好话说尽，让将死之人瞑目呗。其实乾隆对永琪的种种，只证明他喜欢这个优质儿子，并没打算封他为太子。毕竟乾隆心里一直有立嫡的贪念。永琪死后是和另外两个皇子永皇、永璋葬在一处的，陪葬品也只比其他阿哥多了一丢丢而已。而乾隆的端惠皇太子，这是乾隆第一任皇后富察氏的嫡子永琏，虽然没有成年就夭折了，但乾隆却另外修建墓地后葬，并且追她为皇太子。这一对比就知道，永琪其实并没有在储君的人选之内。乾隆对永琪的喜爱在历史上是真实的，但这也只是对一个优秀儿子的赞扬和肯定。永琪就算没有英年早逝，能不能继承皇位，乾隆应该是要再考虑考虑的。而且还有其他皇子在，特别是当时乾隆独宠令妃，想让宠爱人的儿子继承皇位也是人之常情。乾隆后面也确实是让令妃的儿子当了皇帝，天家之地往往是最复杂的。永琪是否是乾隆心里的储君人选，我们不得而知。但永琪的出色是不可否认的，他的孝顺、懂事、聪颖、善良，也同样是乾隆最欣慰和最自豪的地方。有这个儿子的存在，乾隆不亏。